Koncem března letošního roku jsme vám přinesli reportáž z dokončovacích prací na hasičské zbrojnici se starostou obce Tvrdonice, panem Zdenkem Desaříkem. Už tehdy byl naplánovaný termín slavnostního otevření hasičské zbrojnice na 4. pátý a tento termín byl také dodržen. Jak jste spokojen s celkovým dílem a s průběhem? Tak já si myslím, že na to, že jsme v podstatě měli všechny kontrolní dny, kde se zástupci obce nebo i já osobně jsme se účastnili, tak já doufám, že jsme vy pilovali to tak, že by to mělo být opravdu tak, jak si to hasiči přáli. Byli tam i zástupci vlastně hasičů a bylo opravdu spousta připomínek a různé doplnění a změny a posouvání něčeho, takže to je tak, jak si to představovali a že to je teda opravdu v pořádku. Z jakých dotačních titulů a kolik vlastně celkově nová zbrojnice Stále. Tak 4,5 milionů jsme obdrželi od hasičského záchranného sboru z ministerstva, 3 miliony jsme obdrželi z Jihomoravského kraje a zbytek do těch 32-33 milionů korun vlastně platila obec ze svého. Takže poměrně velkou částku jsme hradili, ale jak je vidět i podle toho, co teď občané říkají, i, i hasiči z jiných jednotek, protože tady jsem pozvali starostu z, ze Žižkova, který je aktivní hasič, tak taky říkal, že to opravdu vypadá jako e, velmi dobře na, na úrovni, takže já doufám, že to bude opravdu i tak sloužit. Nastoupená jednotka hasičů, významní hosté a zástupci obcí i homoravského kraje. Hasičské zbrojnici požehnal i pan Farář. Slavnostní otevření bylo uspořádáno nejen pro významné hosty, ale také pro veřejnost. Oficiální slavnostní část byla zakončena přestřižením pásky a pozvánkou všech přítomných na prohlídku zázemí a prostor. Na přímodu svatého Floriana nás ochraňují před požáry a neštěstí. Žehnej všem hasičům. Žehnej i těmto místům, tomuto zázemí i všem prostředkům, které ke své činnosti používají. Hasičská zbrojnice bude sloužit tvrdonicím i sousedním kosticím. Naše obce jsou si velmi blízké a nejenom geograficky, ale i tím společenským životem. Máme s tvrdonicima společnou farnost už historicky, potom vlastně přibyla společná základní škola, Máme společné, společný mužácký sbor a už několik let vlastně i jednotku dobrovolných hasičů. Obec Kostice přispívá každoročně nějakým příspěvkem na činnost tady té jednotky. Přispěli jsme i na vnitřní vybavení nové budovy, aby se tady hasičům líbilo a byli v bezpečí a, a měli důstojné zázemí. Ale co já si nejvíc považuji, přispíváme i personálně, protože mezi lidma, kteří tady stáli na stoupení, jsem poznala vlastně kostické tváře. Kdo dneska pracuje s lidma, tak ví, jak je velmi těžké najít lidi, kteří jsou ochotní dělat něco pro druhé. A tady ještě navíc to, že vlastně ti hasiči vkládají svoje zdraví do toho, že pomáhají ostatním. Stavba byla konzultována i s místostarostou obce s panem Josefem Gálem, který byl starostou sboru od roku 1999 do roku 2010 a který nám hasičský sbor Stvrdonic představil. Hasičský sbor má dlouholetou tradici, byl založený už v roce 1897 a v současně čítá něco kolem 120 členů, takže se patříme mezi, patříme mezi asi nejpočetnější sbory vůbec na okrese. A co je chválí hodné, tak důležité je to, že je tam 40 dětí. Takže 40 mladých hasičů je vlastně členama sboru. Jednotka sboru dobrovolných hasičů, která se skládá převážně z členů sboru dobrovolných hasičů, tak je zařazena v kategorii EPO3, což je vlastně jednotka, která vyjíždí i mimo své působiště jako mimo tvrdonice. Takže v případě vyhlášení poplachu se jezdí i do okolních vesnic podle poplachového plánu. Co nová hasičská zbrojnice hlavně všem hasičům přinese nového? Tak v každém případě oproti staré zbrojnici, kde vlastně to bylo zcela nevyhovující, byla to dá se říct jenom garáž bez nějakého sociálního zázemí, takže tady jednak je uskladněná nebo zagarážovaná technika, je tady uskladněné veškeré vybavení pro hasiče, které potřebují, hlavně je tady sociální zázemí, které tak moc chybělo v té zbrojnici staré. 
a pak jsou tady samozřejmě prostory pro školení a vlastně pro činnost i sboru dobrovolných hasičů, jako jsou schůzové činnosti, schůzky mladých hasičů a tak dále, takže bude splňovat asi všechno očekávání, co jsme od toho měli. Pozvání přijal i náměstek hejtmana jeho moravského kraje, pan Jan Zámečník. Co hasičům popřál? Já bych chtěl hlavně poděkovat hasičům. Chtěl bych jim poděkovat za to, že vším vším nám pomohli v těch minulých letech, protože my jako vedení jeho moravského kraje se o ně skutečně můžeme opřít. Pomohli nám s tornádem, pomohli nám předtím s covidem, pomohli nám se spoustou dalších věcí. A i dneska vlastně ten hasič už není o tom, že by hasil pouze požáry, ale právě docela často vyjíždí z defibrilátory, pomáhají nám při dopravních nehodách, pomáhají třeba lidem, kteří jsou alergičtí s odstraňováním těch hnízdvostích a tak dále. Takže skutečně na ně velký spoleh. Já jsem hlavně rád, že se i starají o ty malé, o ten dorost a že díky ním, díky té další generaci, pak na Jižní Morave bude vždycky bezpečné a že nám budou moc s tím pomáhat. No a co bych jim popřál? Já bych jim samozřejmě nejradši popřál to, aby tady v Tvrdonicích a okolí se ta nová hasička využila hlavně k nějakým společenským událostem, ale to tak většinou nebývá, bohužel ty zásahy jsou nutné, takže aby hlavně ze všech zásahů se vrátili ve zdraví ke svým rodinám.